đôi khi chúng ta có chiến lược không đúng đắn không thích hợp mà chiến lược của chúng ta trong trường hợp của chị này đấy là chị bịa chuyện ra đôi khi nghe thấy từ chối và câu chuyện mà chị bịa ra đã khiến cho chị ấy không thành công trong mối quan hệ với anh ấy Xem xong xong biết lý do thế nào thì chúng ta tự lý ra Chị ấy đã nghĩ ra rất nhiều những lý do Cái biển ngay ra những câu chuyện đó để lý giải cho anh chẳng có quả nhé Nam giới Họ không phải là đàn bà chỉ mọc thêm lông lá là thành ăn lớn đâu Đàn giới là phụ nữ là khác nhau Và phụ nữ cũng vậy anh em ạ à. Phụ nữ họ không phải chỉ là những cái con người Cũng giống như nam giới như chỉ biết tay chân đủ thứ việc trên cuộc đời này đâu Họ có cái gì khác nhau đó Chúng ta là những cái loài khác nhau đó và chúng ta phải hiểu được những cái chiến lược thích hợp của những cái loài khác nhau đó Dưới đây nói ai cũng như vậy hiểu Nếu chiến lược của chúng ta không hiệu quả Thì chúng ta lại đi bịa chuyện ra để lý giải cho cái, cái thất bại của mình Và thường các bạn thì thế là không thể không thể thành công được Dưới đây nếu bạn hiểu nói ai Nếu bạn muốn đột phá trong cái lĩnh vực quan trọng trong cuộc đời của mình Các bạn cũng cần phải có chiến lược Đúng là như thế, rất quan trọng, cái chiến lược thích hợp nhất Đó là quan trọng Thế nhưng trước khi có chiến lược, các bạn cần phải ám ảnh với cái mục tiêu mình mong muốn đã Cần phải tập trung một cách quyết liệt vào mục tiêu đó đã Phải biết được lý do tại sao mình cần có cái điều cái mục tiêu đó Cần phải có cái câu chuyện để giải thích cho cái việc tại sao mình phải thực hiện cái điều đó đã Lúc đó không còn khó khăn gì nữa, chúng ta có chiến lược mà chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành ngay Tuy nhiên không có cái lý do mạnh mẽ, không có cái lý do Tôi có thể cho các bạn thấy 12 cái chiến lược, các bạn kết thúc lớp học này Các bạn cũng không thể đột quá được, không thể thành công được Thì các bạn không có câu chuyện hay không có lý do thỏa đáng những cái câu chuyện nó níu kéo nó tiêu cực chúng ta đó nó làm cho chúng ta tê liệt à, nếu chúng ta không nhìn thấy những lý do đó đâu mà chúng ta hãy ngồi thử lại tìm ra lý do đó để Ê, ví dụ các anh kia là bây giờ anh hiểu rồi đó anh hiểu rồi anh phải xử lý cái vấn đề đó những cái câu chuyện tiêu cực những lý do tiêu cực trong đầu chúng ta đó chúng ta phải vượt qua nó à, chúng ta đừng có để cái bộ não của mình bộ não của mình nó được cài đặt sẵn để lúc nào nó cũng tiêu cực với chúng ta đó. các bạn này các bạn không bao giờ có thể thay đổi được con người ta chỉ thuần túy thông qua cái việc thay đổi câu chuyện của người ta đơn thuần đâu đúng không ạ cho nên chúng ta cần phải có cái điều thứ ba nữa cái điều thứ ba cái chìa khóa thứ ba để đột phá chúng ta phải có chiến lược này cần có câu chuyện có lý do này là cái điều thứ ba nữa cũng rất quan trọng là gì nhỉ trạng thái chúng ta cần phải có trạng thái trạng thái con người trạng thái cảm xúc của mình nếu trạng thái của chúng ta thích hợp chúng ta thay đổi câu chuyện của mình rồi chúng ta sẽ tìm ra được chiến lược các bạn hiểu chưa ạ cái quan trọng nhất là trạng thái khi chúng ta rơi vào một trạng thái nào đó rồi các bạn có nhớ không ạ có những lúc mà các bạn cảm thấy rất bực mình với ai đó tất cả những gì mà họ làm tất cả những gì mà họ làm họ đều làm mình bực mình cả các bạn hiểu điều đó không ạ các bạn nói ai nếu các bạn gặp thấy người người như thế rồi khi các bạn rơi vào một trạng thái cái trạng thái đó nó sẽ gắn bó với những câu chuyện liên quan đến trạng thái đó đúng không ạ ví dụ về làm tình ví dụ yêu thương nhau ví dụ chúng ta hãy vui vẻ lên hãy vui vẻ lên chúng ta hãy hò giao lên hãy tỏ ra mình tin buồn đi khi khi mà chúng ta hào hứng làm tình với ai đó chúng ta yêu thương ai đó chúng ta hãy hò giao đi hãy phấn phấn lên đi hãy nói đi hào hò giao như thế đi dừng lại dừng lại hãy hò giao khi mình đang làm tình với ai đó đang yêu ai đó hết tình đi nhiều bạn cần phải cải thiện cái giọng này hò hét lúc làm tình các bạn không hiểu cái cảm xúc đâu ạ à. cảm xúc yêu thương tràn đầy đó hai thân thể hòa vào nhau đó đúng không các bạn các bạn khi các bạn đã phát điên lên về tình yêu rồi các bạn sẽ phải như thế nào các bạn này, cái đó có gì sai đâu có gì sai các bạn có gì sai không ạ có gì không đúng không ạ không có tiền ai quan tâm yêu nhau rồi anh hãy quan tâm tiền đúng không tôi muốn các bạn hãy hiểu rằng là cái trạng thái của chúng ta nó sẽ quyết định câu chuyện của chúng ta và câu chuyện của chúng ta sẽ quyết định chiến lược của chúng ta nếu các bạn có đúng cái trạng thái thích hợp rồi câu chuyện của các bạn sẽ tự động thay đổi và lúc đó các bạn sẽ tự tìm ra được cái chiến lược của mình nhưng nếu như các bạn bắt đầu một cách đi tìm chiến lược các bạn sẽ có chiến lược nhưng có thể nó không thích hợp đâu các bạn biết là mình sẽ phải làm gì rồi nhưng bạn có làm không là quan trọng các bạn không có đủ lý do mạnh mẽ để mà làm để mà hành động đó vì các bạn có những câu chuyện rất là tồi tệ và tiêu cực tại sao câu chuyện của các bạn lại tiêu cực là tại vì là bởi vì là các bạn có một trạng thái quá tiêu cực trong con người của mình vậy phải thay đổi cái trạng thái đầu tiên đã thay đổi trạng thái đầu tiên đã suốt hàng chục năm suốt 38 năm qua cho nó chính xác tôi đã giúp những vận động viên hàng đầu trên thế giới những nhà giải trí hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc và âm và điện ảnh những người nổi tiếng nhất những cái nhà à, tài phiệt thành công nhất trên, trên thế giới này mà tôi đã thay đổi trạng thái của họ giúp họ đột phá đột phá rất là nhanh chóng vì tôi giúp họ thay đổi được trạng thái của mình không cần làm gì khác cả họ đã có tài năng sẵn rồi họ có một cái trạng thái nó cả trở họ không tiếp cận được đến tài năng của mình và tôi giúp họ vượt ra khỏi cái trạng thái đó tạo ra một trạng thái thích hợp đưa tay đến quả điểm này và có bạn nào đã từng gặp một cái tình huống mà tất cả mọi thứ chúng ta làm đều tồi tệ với ai
có hai cách để chúng ta thay đổi trạng thái các bạn có nhớ không ạ à? rất là quan trọng là hai cách thay đổi trạng thái cách thứ nhất là chúng ta phải thay đổi gì nhỉ thay đổi gì nói đi thay đổi gì thay đổi thể chất con người của mình sinh lý của mình cơ thể của mình cách chúng ta di chuyển để tạo ra năng lượng đấy là thay đổi trạng thái cách thứ nhất Đó. thay đổi triệt để cái trạng thái thể chất của mình nhanh không ạ rất nhanh không ạ rất nhanh khi mà năng lượng chúng ta thay đổi trạng thái nó thay đổi rất nhanh ngay bây giờ các bạn ngồi ở ghế các bạn hãy tạo ra một âm thanh hưng phấn cực độ đi để thay đổi trạng thái đi tuyệt vời không? Cũng tuyệt vời không ạ? À? đơn giản thế thôi. đấy. nhưng hầu hết các bạn không làm như thế đâu. vì các bạn muốn giống như mọi người xung quanh, chúng ta không muốn làm khác người quá. các bạn chỉ muốn có cuộc đời bình thường như người khác thì cứ làm như thế đi, không thay đổi làm gì. còn nếu các bạn là lãnh đạo, lãnh đạo là gì ạ? À? lãnh đạo và những người thành công họ làm những điều khác biệt so với người bình thường. Đấy, nhiệm vụ số một của các bạn là gì ạ? À? các bạn phải bắt đầu tự huấn luyện cho bản thân mình để các bạn có thể đặt mình vào cái trạng thái tốt đỉnh trạng thái tuyệt vời nhất để các bạn thay đổi sự thay đổi tuyệt đối về thể chất của người các bạn năng lượng của bạn đó. hay là cái gì đây nhỉ chúng ta tập trung vào cái gì đó thì đó có một cái để thay đổi trạng thái khi chúng ta tập trung vào cái gì đó nó sẽ thay đổi trạng thái của chúng ta có nhanh chóng không ạ à? rất nhanh chóng nếu chúng ta áp dụng cả hai cái biện pháp thay đổi trạng thái này thì chúng ta sẽ thay đổi nhanh vô cùng hiệu quả vô cùng đó. chúng ta thay đổi cái thể chất con người của mình tạo ra năng lượng tôi đã làm điều đó suốt 38 năm tôi biết điều đó là có thật và năm ngoái năm ngoái tại trường đại học Harvard họ đã nghiên cứu và họ đã chứng minh rằng những gì tôi làm Tôi, tôi không nhờ họ chứng minh nhưng họ đã chứng minh rằng những gì tôi làm là đúng thay đổi cái thể chất con người chúng ta và người ta gọi rằng đó là một cái vị thế để chúng ta có sức mạnh chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể của chúng ta thay đổi năng lượng của chúng ta là chúng ta sẽ thay đổi được trạng thái tâm, tâm lý của người của mình là các bạn đứng lên nào đứng lên đứng lên để thay đổi trạng thái một chút và ở trường đại hoa bác người ta yêu cầu mọi người mọi người làm thế này để kinh nghiệm này mọi người chỉ cần như thế này như thế này giống như là người rơi như là siêu nhân hay một cái người nào đó nổi tiếng đứng ở đó tay đặt ở hông này vai vai như này đặt tay đặt tay như thế này chúng ta không chỉ đứng như thế này nếu chúng ta chỉ cần đứng thế này trong hai phút thôi không cần làm gì khác thì chúng ta đã ngay lập tức thay đổi được cái cơ thể của chúng ta cái trạng thái cơ thể của chúng ta à, cái thay đổi cái hóa chất những cái sự lưu chuyển dòng máu trong cơ thể chúng ta thực sự đó cái lượng testosterone tăng lên 20% phần trăm khi chúng ta đứng như thế này trong hai phút ta đúng kiểu thế này testosterone nó tăng lên 20% phần trăm hóc môn hóc môn nó gây căng thẳng cho chúng ta nó giảm đi 25% mươi phần trăm sau khi chúng ta đứng thế này 20 phút à, 2 phút các bạn có khả năng dám chấp nhận rủi ro đưa ra quyết định nhanh hơn táo bạo hơn khi các bạn chỉ đứng thế này có đúng 2 phút các bạn tăng lên được tới ba mươi phần trăm khả năng đưa ra quyết định các bạn chỉ cần đứng như thế này thôi Ở có ai đó ngồi ở văn phòng ngồi như thế này như thế này như thế này ngửa đầu ra sau thế này nó đã tăng cái lượng testosterone của người đó lên với cái tư thế đó à, có nhiều cách khác nhau chúng ta chúng ta có thể thêm cái giọng nói của mình vào đó chúng ta cử động cơ thể của mình nó sẽ tăng cái tỷ lệ thay đổi lên chúng ta bơi bơi hãy cùng hò hét hãy cùng hò xem đi hãy cùng hò xem Đi, nói lại đi nào. 
gì xảy ra trong trạng thái này điều gì nào bạn có thể đạt được thành tựu gì nào bạn có thể khiến điều gì phải xảy ra nào Đấy, anh nghe tôi nói đây các bạn rời khỏi cái căn phòng này để về nhà các bạn có giữ được cái trạng thái này hàng ngày không khi kết thúc học này có hay không ạ à? có hay không bạn nói như thế thôi nhưng vừa rồi bạn về nhà bạn lại chỉ có hai ngày hai ngày rưỡi nữa thôi bạn bạn sẽ lại bận bề công việc bạn, bạn bạn lại với bao nhiêu thứ bận tâm trong tâm trí của bạn bảo là ô bạn mình bạn mình đứng như thế người ta lại bảo là cậu làm gì đấy luyện tập được rất to à Không, 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 tới không luyện cho người có to thế đâu Khi mà các bạn cúi xuống, các bạn chống chế, các bạn biện minh Là các bạn đã tước đi cái trạng thái của mình rồi Các bạn cảm thấy tự tin, cảm thấy tự tin yes đi Yes Yes Không ai của các bạn đâu Các bạn bao nhiêu người thấy ở đây, cái lưng của chúng ta Giơ tay này nhé, giơ tay về phía trước này Giơ cao này, thở, thở về phía trước, thở sâu này Thở nhé cái cách của chúng ta là như thế cơ thể của chúng ta hả? và như thế ở giữa này cơ thể chúng ta đang ở giữa này đó là cái cảm giác chúng ta chắc chắn chúng ta tự tin các bạn hãy cảm nhận cái sự tự tin đó trong lòng mình đi chúng ta hãy nói đi yes nói đi yes 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 hãy đứng với tự tin yes nói yes nói lại đi yes tôi muốn bạn nhìn tôi ngay bây giờ tôi sẽ ở một trạng thái cực kỳ là tự tin và chắc chắn nhé để cho nó ăn sâu vào trong tâm cảm của tôi và tế bào cơ thể của tôi và ngay bây giờ nhé ngay bây giờ tôi sẽ làm các bạn nhìn tôi này các bạn các bạn các bạn các bạn các bạn không nhìn thấy đâu các bạn tập trung đi nhìn đi hoàn toàn tuyệt đối tự tin và chắc chắn nào nào ngay bây giờ hoàn toàn tự tin ngay bây giờ bạn thấy chưa nó chỉ thay đổi một chút thôi này hãy cảm nhận đi hoàn toàn tự tin sờ vào đi sờ vào ngực mình đi hãy cảm nhận cái, cái giây phút nó mong manh nó thôi để hoàn toàn tự tin đừng để năng lượng nó đi xuống và sau đó đẩy cái năng lượng nó lên hãy cảm nhận cái năng lượng nó đi xuống một chút thôi các bạn có thấy sự khác biệt không ạ khi ta đẩy năng lượng lên và đẩy năng lượng xuống nó chỉ khoảng 2 mm thôi một khoảnh khắc ngắn ngủi vô cùng thôi mình vừa làm gì mà mình có thể thay đổi cái, 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 cái năng lượng của mình như vậy mẹ kiếp mình lại phải thay đổi lại để có thể có năng lượng của mình có thể thay đổi như thế không thể được và rơi khỏi căn phòng này các bạn cũng phải luôn luôn duy trì cái trạng thái này nhé nếu nó giảm xuống một chút các bạn phải đẩy lên ngay nhé đừng có để người ta ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta không biết thích phải nhảy múa càng ngày càng ngày như thế nhưng chúng ta phải huấn luyện cho cái thần kinh của mình để nó trở thành những cái cơ bản hàng ngày của mình chúng ta có thể tự huấn luyện cho mình để cảm thấy tức giận được không ạ mọi lúc mọi nơi được không ạ được không ạ được chúng ta có thể huấn luyện cho bản thân mình để cảm thấy ức chế được không ạ chúng ta có thể huấn luyện cho bản thân mình để cảm thấy hoàn toàn là có sức mạnh được không ạ chúng ta có thể huấn luyện cho bản thân mình để cảm thấy mình đam mê được không ạ huấn luyện cho bản thân mình để mình cảm thấy mình hoàn toàn tự tin được không ạ và nếu như các bạn ở trong trạng thái này hầu hết thời gian cuộc đời của mình các bạn biết cuộc đời nó thay đổi đến đâu rồi đó nó sẽ thay đổi như thế nào đến một tầm cao mới hoàn toàn như thế nào đúng chưa các bạn có thể làm điều gì xảy ra nào bao nhiêu bạn chắc chắn là các bạn sẽ biến mọi chuyện xảy ra theo đúng ý mình của mình của mình ai xin các bạn hãy để ý đến một điều là tôi không bao giờ không bao giờ là 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 kẹt để lại cái gì cả tôi đã dành tất cả sức lực của mình tôi, tôi chơi hết mình để có được cái trạng thái đó à, những gì các bạn thấy là như thế đó, tôi cũng không dừng lại ở đó ngày mai cũng vậy thôi tôi sẽ chơi hết mình với các bạn và tôi xin mời các bạn là gì ngay bây giờ các bạn nếu như ở một cái trạng thái này hàng ngày các bạn hay hiểu trạng thái này hàng ngày thì các bạn sẽ kiếm được thêm bao nhiêu tiền các bạn sẽ tận hưởng cuộc sống được thêm biết bao nhiêu các bạn sẽ thay đổi cuộc đời công việc kinh doanh của mình nhiều biết bao nhiêu các bạn sẽ biết được tất cả mọi cuộc chơi của bạn sẽ thay đổi hãy đưa tay lên gọi ai và tôi xin mời các bạn hãy đưa ra một quyết định cái quyết định đơn giản tôi tôi không có cái gì phải giấu giếm các bạn cả ngày mai tôi cũng không giấu giếm gì cả và tối hôm nay chúng ta chỉ còn một chút nội dung nữa thôi nhưng tôi mời các bạn học cùng tôi một cái khóa 4 ngày cái khóa học bốn ngày đó là khóa học nó cũng là ít người thôi tôi không mở rộng tôi sẽ làm vào tháng 10, tháng 9 ở tại úc từ 24 đến 27 tháng 9 nó sẽ thay đổi các bạn 
về thể chất về trạng thái về mối quan hệ về kinh doanh tất cả những trải nghiệm mà các bạn chưa bao giờ được gặp và cuộc đời các bạn sẽ không bao giờ còn như thế nữa nếu các bạn học cái khóa học bốn ngày này từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 năm nay tại Úc thì các bạn ạ à, trong tương lai các bạn các bạn sẽ 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 có những thay đổi tuyệt vời tôi sẽ có một cái giá tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể đến Úc để học với chúng tôi và xin thưa với các bạn đây không phải là sự kết thúc đây là sự khởi đầu cái khóa học này là sự khởi đầu cho hành trình của các bạn các bạn tiếp tục phát triển các bạn có thể đăng ký tham gia những khóa học ở phía trước ở phía sau tất cả những góc phòng đều có các anh chị việt nam muốn đăng ký tham gia ta đến cái bút a phía bên trên sân khấu nếu các bạn quan tâm muốn học cái chương trình này của tôi ở bên úc vào tháng 9 năm nay hãy đến những cái bút đó để đăng ký những cái quầy đăng ký đó đây là một cơ hội các bạn có 10 phút khi các bạn quay trở lại chúng ta sẽ chỉ còn khoảng 30 phút để học buổi tối ngày hôm nay nữa thôi tôi sẽ dạy thêm cho các bạn những cái kỹ thuật làm thế nào để lập trình con người chúng ta tư duy chúng ta để thay đổi tất cả mọi thứ và chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn anh Joseph để anh hướng dẫn chúng ta làm cái phần này các anh chị Việt Nam nếu muốn đăng ký cái khóa học tiếp theo của Tony Robbins trong 4 ngày tại Úc vào tháng 9 thì đăng ký tại quầy A ở phía bên trên sân khấu phía bên tay phải nếu chúng ta quan tâm và muốn dành thời gian ra để học với tôi thì các bạn hãy ra bốn cái quầy đăng ký ở đây các anh chị Việt Nam ta quầy A phía bên trên sân khấu bên tay phải và chúng ta đăng ký ở bên này các anh chị có 10 phút để nghỉ ngơi và đăng ký ở các cái quầy đăng ký cho cái khoa học 4 ngày của Tony Robbins tại uh, Úc vào ngày 24, 25, 26 và 27 tháng 9 năm nay. Vị trí các anh chị có thể đăng ký cái khoa học 4 ngày đó của Tony Robbins là ở cái quầy A ở phía bên trên sân khấu phía bên tay phải. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cũng ra bàn đó để hỏi, hỏi kỹ nhá. Anh Tony Robbins sẽ quay trở lại sân khấu rất nhanh thôi. Nếu mà chúng ta có những câu hỏi gì, chúng ta có thể mang, chúng ta có thể ra những cái bàn đó để hỏi. Các anh chị có thể ra cái bàn đăng ký A ở phía bên trên tay phải sân khấu để hỏi. Gì? Các bạn có nhớ không ạ? À? Tôi đã nói là có cái giây phút các bạn phải đưa ra quyết định Đây là một lúc các bạn phải đưa ra quyết định Đây là lúc mà các bạn phải đưa ra quyết định đó Các bạn rất tuyệt vời Bạn Bạn cũng tuyệt vời Bạn nữa có rất nhiều người ngồi ở bàn đó để hỗ trợ cho các bạn về nội dung khoa học về những câu hỏi khác có liên quan các anh chị muốn biết thêm về nội dung khoa học cũng như là muốn đăng ký tham gia và tất cả những buổi các anh chị lên cái bàn đăng ký a ở phía bên trên sân khấu bên tay phải anh tony robin sẽ quay trở lại với nhiều bài học hơn chúng ta chưa kết thúc buổi học ngày hôm nay đâu ạ khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ tiếp tục buổi học đều xa quá. Buổi học sẽ bắt đầu trong vòng khoảng hơn 10 phút. cần hỏi gì thì ra bàn đăng ký để hỏi bàn đăng ký của Việt Nam là bàn A ở phía bên trên phía tay phải sân khấu chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta sẽ đi học cùng ai là nên đưa ai mời ai đến cùng tham gia những khóa học của Tony Robbins
đây là một cái chương trình mà các bạn có thể đăng ký với giá đặc biệt giảm giá trong cái chương trình ngày hôm nay Đây, chương trình sắp tới có tên gọi là Unleash the Power Within là khai phá sức mạnh tiềm ẩn Chương trình khai phá sức mạnh tiềm ẩn và cái giá của nó à, thì các anh chị có thể ra các bạn đăng ký để hỏi với các hạng giá khác nhau Cái hạng vé Ruby là hạng rẻ nhất là 995 đô la Singapore Hạng vé VIP là 1425 đô la Singapore Và hạng vé Kim Cương là 3995 đô la Singapore Và đây là cái giá rất đạt so với lại Ờ, hiện nay các bạn đăng ký vẫn còn vị trí chống chúng ta có thể ra đó để nhờ tư vấn để kết thúc của tôi hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề rất là quý giá nữa để các bạn có thể là ngủ trong buổi tối hôm nay và ngày mai các bạn đến đây các bạn vẫn cứ cảm thấy rất tuyệt vời chủ đề cuối cùng tôi gọi là gì chúng ta sẽ sang một chủ đề mới thế nào gọi là cái chủ đề framing đây là một kỹ năng mà chúng ta thăm dò đây là kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta hầu hết chúng ta đến một thời điểm nào đó đều nhận thức ra được rằng là khi mà những quyết định nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta chúng ta đồng ý điều đó thì giơ tay ạ quyết định nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta với ai quyết định của chúng ta à, nó sẽ thay 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 đổi cuộc đời của chúng ta tuy nhiên những cái điều nó khiến chúng ta hầu hết chúng ta đưa ra quyết định là đưa ra quyết định một cách có 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 ý thức đó và cuộc sống của chúng ta thì cái việc chúng ta đưa ra quyết định đó nó dựa trên những sự thăm dò có nghĩa là môi trường của chúng ta sống với những người khác như thế nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta đưa ra một quyết định nhưng thực ra là chúng ta chưa đưa ra quyết định đâu tôi muốn các bạn phải ý thức được rõ trong buổi tối hôm tối hôm nay về sức mạnh sức mạnh của cái việc thăm dò khi đưa ra đưa ra một quyết định chúng ta phải làm thế nào để đưa bản thân mình vào một cái vị trí chín mùi để có thể đưa ra một quyết định nhiều khi khi chúng ta đưa ra một quyết định đó thì chúng ta đưa ra quyết định đó một cách vô thức là bởi vì chúng ta đã được thiết lập sẵn một cái hệ thống niềm tin của mình chúng ta đã được thiết lập sẵn một cái không gian xung quanh mình mà có thể là chúng ta không hiểu rõ về điều đó có một cái ví dụ tôi muốn nêu ra là thế này ví dụ có một cái uh, diễn viên cái người diễn viên đó đến 100 người làm một điều như thế này lại đến gặp 100 người tiếp theo lại làm một điều tương tự như thế chỉ trừ một trường một 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 ngoại ngoại lệ thôi và người đó đã cầm cái cốc bạn đi mà gọi là 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 với lại đứng ví dụ cầm cái cốc như này đó, lấy cái điện thoại và nói, cảm ơn bạn cảm ơn bạn đã cầm lại cốc đó đơn giản như thế tất cả những gì anh ta làm anh ta làm với 100 người đúng cái động tác như thế cùng cái cốc cùng cái 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 điện thoại đấy là anh là một diễn viên mà đúng không? sau đó anh ta cảm ơn người ta 100 người đầu tiên anh ta làm như vậy đến 100 người tiếp theo có cái cốc đó nó có đựng là cà phê sữa đá còn cái, cái cốc của cái 100 người tiếp theo là cà phê nóng trong 45 phút sẽ có một người tình nguyện đến gặp 100 người mà vừa được anh ta tiếp xúc đó anh ta nói là xưa ông chúng tôi đưa cho ông 10 đô la để ông có thể dành ra 3 phút cho chúng tôi được không ạ Xuyên ông có thể đọc cái đoạn này Và nói rằng là ông cứ mô tả cái tính cách nhân vật cái con người này như thế nào không Thế và, và những người đó đã nhận 10 đô la Và đọc một cái đoạn mô tả tính cách nhân vật Và 80% những cái người được đưa cho cái cốc cà phê đá đó Họ nói rằng tính cách của nhân vật và họ đọc cho cái đoạn văn đó Là con người lạnh lùng và tính toán và không biết quan tâm đến người khác 80% số người như thế cũng tỷ lệ 80% cái 100 người tiếp theo đó được cầm cốc cà phê nóng đó Đó là tính cách của nhân vật họ đọc đó là những con người nhân hậu và hào phóng Không có một từ khác biệt nào trong cái trang mô tả tính cách của nhân vật cả Chỉ có một cái người đến đưa cho họ cốc cà phê lạnh Đưa cho họ cốc cà phê lạnh phê nóng Rồi sau đó mới đưa cái tờ giấy cho họ đọc Các bạn thấy không ạ? Ở Mỹ Những người mà nguồn gốc châu Á đó Họ được coi là những người giỏi toán hơn Giỏi khoa học hơn so với lại người Mỹ da trắng trong văn hóa của các bạn có thể các bạn tập trung nhiều hơn các bạn học giỏi với cái đó ở văn hóa phương tây ấy, thì không không giống như thế khi mà làm một bài kiểm tra toán như bài bài sát sat ở mỹ đó kiểm tra để muốn vào đại học thì phải làm bài toán đó thì chúng ta họ đã làm nghiên cứu với 100 phụ nữ 100 phụ nữ đó đều là phụ nữ châu á 
một nửa số phụ nữ đó cái câu hỏi đầu tiên trong bài kiểm tra là gì ạ đặt ra là cái giới tính của bạn là gì và dĩ nhiên là họ là phụ nữ rồi đúng không ạ à, tiếp theo là hỏi là sắc tộc của bạn là gì ở châu á hay là đây, châu nào đó những người mà là phụ nữ đó những người phụ nữ mà đánh dấu là họ là là châu á thì cái tỷ lệ mà mà họ 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 thành công họ giỏi toán à, nó, nó cao hơn phụ nữ mà châu á và khi chúng ta coi mình là như thế nào chúng ta coi mình là người như thế nào điều đó nó như một cái phát thử điều đó nó như một cái mồi bơm để giúp cho chúng ta có thể là thành công hơn trong cái các hoạt động công việc của mình hay là những công ty apple cũng vậy thôi công ty apple họ đã trả lời một cái quảng cáo rất là nổi tiếng nó gọi là cái công ty à, cái quảng cáo có tên gọi là hãy suy nghĩ khác biệt nó cũng giống như cái quảng cáo của công ty ibm trước đó đó và nó công ty apple đã kiểm tra mọi người về sự sáng tạo mọi người sẽ xem cái quảng cáo soạn quảng cáo của apple và họ cho rằng là khả năng sáng tạo của cái đó cao hơn trong một phút ấy, họ xem cái quảng cáo tương tự của ibm họ thấy rằng là apple có khả năng sáng tạo cao hơn nó gần như là cái rất tốt cái, cái chất xúc tác để chúng ta có thể đạt được kết quả như chúng ta mong muốn và tôi muốn các bạn nhận thức được rằng là gì khi mà các bạn muốn có cái thời điểm thăng hoa trong cuộc sống của mình thì các bạn phải biết cách huấn luyện bản thân mình để mà chúng ta đi vào cái trạng thái thăng hoa đó chúng ta phải đưa bản thân mình vào cái vị thế thăng hoa vị thế tốt đẹp nhất để chúng ta có thể đạt được những cái thành công đó ngày nào cũng vậy thôi ngày nào cũng vậy thôi tôi cũng 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 đều đưa ra những cái tình trạng tốt nhất trong cuộc đời của mình tôi quên đi những cái thứ rắc rưởi trong cuộc đời của mình quên đi những thứ tiêu cực trong cuộc đời của mình trong 10 phút đó tôi dành ra để suy ngẫm cuộc đời của mình với những cái cảm giác thăng hoa nhất và các bạn ạ nếu các bạn bỏ ra 10 phút trong cuộc đời của mình với là con người trước đây nói ai thì các bạn có thể dành cái điều đó không có 10 phút một ngày cho mình để nghĩ về những cảm giác thăng hoa đó thì không phải là con người các bạn ạ cái đó rất là quan trọng đặt mình vào cảm giác thăng hoa đặt mình vào cái cảm giác hưng phấn tột độ về cuộc đời của mình ngày mai các bạn quay lại đây tôi sẽ giúp các bạn làm rõ hơn về cái này thế nhưng các bạn cũng có thể tự mình làm sáng ngày mai trước khi đi học các bạn cũng có thể làm đúng không và sau này các bạn có thể áp dụng cái cách thứ nhất để chúng ta đạt đưa mình vào cảm giác thăng hoa là gì nhỉ chúng ta hãy ví dụ thế này nhá là cách đây nhiều năm có một cái lớp học mà tôi tổ chức có tên gọi là hẹn hò với số phận đó đó là một cái khoa học kéo dài 6 ngày mà mọi người có thể là cài đặt lập trình lại toàn bộ bộ não của mình trong cái khoa học đó thế và cách đây nhiều năm thì tôi nghĩ tôi đưa ra một quyết định là gì tôi tôi đã phải áp áp dụng cái cách hai năm tôi đã áp dụng cái bài học đó ở nhà của tôi tôi thấy rất hiệu quả rồi tôi vào lớp học đó và ở lớp học của tôi thì có 150 người đó một người cho nên là tôi phải tìm ra một cái địa điểm nào đó chứ không thể làm ở nhà của tôi như tôi tự làm được và tôi đã tìm ra một địa điểm ở bờ biển ở california và chúng tôi ngồi bờ biển để làm và cái lớp học đầu tiên của tôi là tôi tổ chức ở trên cái bờ biển đó và có những thời khắc rất là nhiều tâm trạng có có những chị phụ nữ chị phát khóc lên có, có, có những người người ta hò hò hét lên và tôi nhận thức thấy rằng là có cái trên gần bờ biển đó có một cái cái tuyến tàu hỏa nó chạy qua đó và cái tiếng tàu hỏa tiếng tàu hỏa nó chạy mà 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 đôi khi đôi khi nó ảnh hưởng đến người ta và tàu tàu hỏa khi mà nó gần đến thì người ta cảm thấy rất là khó chịu sau khi mà tiếng tàu hỏa nó chạy qua mọi người đã khó chịu rồi chúng tôi lại tiếp tục quay trở lại với buổi học lại có tiếng nguyên 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 tiếng tàu hỏa mọi người lại dừng lại để cho tàu hỏa nó chạy qua và cả ngày rất nhiều chuyến tàu nó chạy qua như thế và tôi tôi có thể biết trước là khi nào mọi người sẽ khó chịu với tiếng tàu hỏa bởi vì cái tàu có thể là 7 giờ tám giờ ba mươi chín giờ bốn tàu hỏa nó sẽ đến 11 giờ 15 đúng cái lúc đó là lúc mà mọi người sẽ cảm thấy khó chịu thì tôi biết là tàu hỏa nó sẽ chạy qua cái đó và cái lúc đó nó sẽ hứa còi Thế tôi nói với lại những người trong lớp học là gì hãy nghe tôi nói này có khi là chúng ta sẽ phải huấn luyện bản thân mình để mà nghĩ khác điều cái tàu hỏa có bao nhiêu bạn đã từng gặp cái tình huống nói rằng đôi khi nó như thế thì chúng ta có thể thay đổi nó để cuộc sống của mình tăng hoa hơn nữa ai ạ à? điều đó sẽ rất tuyệt vời nếu như chúng ta có thể giải phóng mình ra khỏi những sự khó chịu đó để mình có thể là tăng hoa lên vườn đến trên cuộc sống và tôi luôn luôn làm như thế nào nhỉ? tôi nói với tất cả mọi người ở trong lớp học đó là các bạn làm như thế này nhé từ bây giờ trở đi mỗi khi chúng ta nghe thấy tiếng còi tàu hỏa đó tôi không cần quan tâm các bạn đang làm gì tôi không cần biết các bạn cảm xúc như thế nào tôi không cần biết các bạn có cảm xúc như thế nào trong cuộc đời của mình vào cái thời điểm đó các bạn ngồi ở đó khi nghe thấy tiếng tàu hỏa thì các bạn phải nhảy ra khỏi cái ghế của mình các bạn sẽ nhảy lên để hò reo để ăn mừng để cảm thấy thật là vui sướng đó là điều tuyệt vời nhất nó xảy ra trong lớp học các bạn ạ khi mà chúng ta còn nhỏ bé đấy chúng tôi đã rất là hào hứng về tàu hỏa đúng không có là nhìn thấy tàu hỏa thì mình hò reo bây giờ lớn lên cũng làm như vậy nhưng mà chúng tôi đã làm như vậy chúng ta sẽ nhảy múa cho hò reo sẽ vỗ tay sẽ ăn mừng mỗi khi tàu hỏa chạy qua và sau đó chúng ta sẽ
và chúng ta cười 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 thật sung sướng rồi ngồi xuống dưới ghế và họ bảo là tại sao lại phải làm như thế tôi bảo là vì tôi muốn các bạn huấn luyện bản thân mình để vượt qua những cái sự tiêu cực những cái sự khó chịu đó tôi thay đi nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống mình nói ai ạ à? tôi nói như thế và mọi người bảo là tại sao tôi có thể đứng lên để nhảy múa để ăn mừng tôi có thể cười tôi bảo là các bạn có thể giả vờ cũng được nhưng hãy giả vờ bằng tất cả những sức lực và năng lượng của mình hãy cười thật điên cuồng mỗi khi tôi hỏi thầy quan à, khi các bạn đã giả vờ như thế các bạn cười các bạn cười thực sự và con người bằng thể chất của mình và hành động của mình và tôi có bốn người con người con thứ hai của tôi con trai thứ hai của tôi tên là josh và có một lần hôm con trai trai josh của tôi về nhà năm cháu mới năm tuổi tôi năm sáu tuổi đó cháu giới thiệu một người bạn mới dẫn về nhà và cậu bé đó cũng rất là hài hước cậu bé đấy nghĩ là mình hài hước nhưng cậu bé không hài hước tí nào cả cậu bé tự nghĩ là những cái chuyện hài hước để kể chuyện cười thế nhưng mà thực ra thì không có gì đáng buồn cười cả nó cái chuyện rất là ngớ ngẩn các bạn có hiểu những người như thế không các bạn tôi bảo josh này josh là con có thể là chơi với người bạn này nhưng mà tôi còn được chơi nữa con này con con sẽ con 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 chơi với người bạn này con không biết học cách cười đúng cách đâu và Josh bây giờ lớn rồi, Josh bây giờ lớn rồi, Josh đã thay đổi những người bạn của mình, biết cách cười một cách thực sự là biết cười và bây giờ Josh là người vui nhất trong đây của tôi lúc nào gặp Josh là cả nhà tôi cười, để Josh đã có vợ con rồi, cháu tôi cũng vậy học cái hài hước của Josh, chúng ta có thể tự đưa mình vào những cái trải nghiệm khi con tàu chạy qua chúng ta không phải khó chịu chúng ta có thể nhảy múa ăn mừng trước khi con tàu khi con tàu nó chạy đến đó là cách chúng ta lập trình tư duy của mình để thay đổi khi con tàu đến tôi bảo với học viên của tôi là hãy nhảy ra khỏi ghế hãy hò reo hãy nhảy múa hãy hò hét như mình tiếng cuồng chứ đừng đừng có mẹ con tàu này điên thế đừng có như thế nhá hãy có cái tâm trạng là mình hứng vấn hãy thấy là mình hứng về lúc này đến lúc này quý ai ai các bạn chúng tôi muốn chơi các bạn cứ làm đó bất cứ khi nào chúng ta có thể làm như vậy chơi thì sẽ đáp cũng vậy thôi các bạn thôi nhá các bạn chúng ta đi hãy bố đi hãy bố đi phải nhảy lên kể cả khi mình mệt mỏi khi mình cảm thấy buồn khi mình cảm thấy thế nào đi chăng nữa hãy nhảy lên để họ reo để tạo ra cảm giác hưng phấn cảm giác cảm giác thân thăng hoa cơ 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 chúng ta chúng ta tạo ra một cái nào nhỉ chúng ta phải vượt ra phục hồi thoải mái của mình luyện tập để vượt qua cái giới hạn khả năng của mình thì mình mới làm cơ bắp to lên to lên là 